Vandaag ga ik je laten zien hoe je deze heerlijke kruidenassijn kunt maken. Deze assijn kan je natuurlijk in een salade gebruiken, maar hij is ook perfect geschikt als haarconditioner, daar gebruik ik hem altijd voor. Of je kunt hem ook als een verkoelende bodyspray gebruiken. Dat ga ik je allemaal leren in deze video, dus laten we aan de slag gaan. Voor je kruidenassijn heb je het volgende nodig. Allereerst natuurlijk een glas. Ik gebruik hier een Luna kiemglas van Pearl. Dat heeft zo'n handige mesh deksel die je heel handig kan gebruiken om uh, straks af te gieten en er komen geen fruitvliegjes in. Heb je die niet, dan kan je natuurlijk ook een doekje eroverheen doen over een pot met een elastiekje. Verder heb je nodig suiker, 100 gram suiker. En natuurlijk water om de azijn te maken. En verder verse kruiden. Je kunt hiervoor alle kruiden gebruiken die je wilt. Uh, ik gebruik hier een uh, combinatie van alles wat er op mijn balkon staat. Zoals bijvoorbeeld lavendel, roosmarijn, salie, pepermunt, tijm. Ik maak deze assijn voornamelijk uh, als uh, conditioner voor mijn haar. En ik doe er natuurlijk dan de kruiden in die ook goed zijn voor mijn haar. En dat is zeker roosmarijn, lavendel, salie, pepermunt. En de combinatie maakt gewoon dat de azijn ook heel lekker ruikt. Ik knip alle kruiden in grove stukken, dat is straks wat makkelijker met het doorroeren. En dan druk ik de kruiden goed aan en zorg dat de pot voor ongeveer twee derde helemaal vol is met aangedrukte kruiden. Hoe meer kruiden er in de pot gaan, hoe beter je azijn wordt. Ik maak altijd een 1 liter pot, omdat dat makkelijk is op mijn aanrecht. Dat kan ik uh, makkelijk hanteren en ik maak gewoon elke keer een nieuwe pot. Als deze klaar is, zet ik gewoon weer een nieuwe pot op het aanrecht. Op dezelfde manier maak ik tegenwoordig ook mijn appelassijn. En dat is heel handig met die 1 liter potten, maar mocht je meer willen maken, kan je natuurlijk ook gerust een grotere pot nemen, bijvoorbeeld 2 of 3 liter, en dan de hoeveelheid verdubbelen of verdrievoudigen. Het is maar net wat jij het makkelijkst vindt om te gebruiken. Als je alle kruiden in de pot hebt gedaan en de kruiden goed hebt aangedrukt, dan is de pot ongeveer voor twee derde gevuld met kruiden. En dan giet je er 100 gram suiker overheen. Ik heb hier trouwens een 1 liter pot gebruikt, dus dit recept is voor 1 liter. En daarna giet ik het water er overheen. Zorg ervoor dat alle kruiden goed onder het water staan, dus dat de pot helemaal vol is met water. En dan ga je het goed doorroeren. En het geheim van de goede azijn is dat je het elke dag 1 tot 2 keer per dag roert. Hierdoor komt er zuurstof in het water en kunnen de bacteriën goed aan de slag met de suiker om de azijn te vormen. Je zult merken dat het eerst een beetje naar alcohol gaat ruiken, omdat er eerst alcohol ontstaat. En dan zorgen de bacteriën ervoor dat de alcohol wordt omgezet in azijn. Dit proces duurt ongeveer 4 weken. Dus na 4 weken is je azijn klaar. Als je het heel goed doorgeroerd hebt en de meeste suiker is opgelost, dan kan je de deksel op de pot doen. Door deze deksel kunnen er geen fruitvliegjes of ongedierte in de pot komen, maar er kan wel zuurstof bij, dus dat is heel belangrijk. Je kan dus ook een doekje nemen als je geen mason jar hebt met zo'n deksel. Maar het is in ieder geval belangrijk dat er zuurstof bij de azijn kan komen. En ik zal je nu even laten zien hoe het er na drie dagen uitziet. Dan kan je zien dat er al heel veel leven in de pot zit. Je ziet allemaal bubbeltjes en zuurstof. En je ziet er is al een heel proces aan de gang waardoor je kan zien dat de azijn in wording is. Nu is het belangrijk dat je dus 1 tot 2 keer per dag de azijn doorroert zodat er voldoende zuurstof in komt en dan heb je een perfect resultaat. Door het roeren voorkom je namelijk ook dat er schimmel kan ontstaan in de pot omdat je constant eigenlijk zorgt dat de kruiden onder het water blijven. Dus het is echt belangrijk om dat 1 tot 2 keer per dag te roeren. Hier heb ik een pot die ik vier weken geleden al heb aangezet en je ziet de kleur is ook veel lichter geworden. De kruiden zijn naar de bodem gezakt en er zitten geen bubbeltjes meer in het water, het is helemaal stil. En daaraan kan je ook zien dat de azijn klaar is, je ruikt het ook. Mocht je het willen meten dan kan je dat ook met zo'n pH strip doen. Dan kan je precies de zuurgraad van je azijn meten die een zuurgraad moet hebben van ongeveer 3 tot 4, dat is hier het oranje gedeelte. 
Je doet een stukje van de strip in de azijn en dan zie je snel genoeg dat de azijn inderdaad klaar is, want de strip wordt oranje en heeft inderdaad een pH-waarde van 3. Dus deze azijn is perfect en klaar om afgegoten te worden. Omdat ik met het kiemglas werk, doe ik de deksel nu weer op het glas, zodat ik het makkelijk kan afgieten. Heb je niet zo'n glas, dan moet je even een vergiet op een andere glazen pot leggen en dan door het vergiet afgieten, zodat je alleen de azijn overhoudt en de kruiden achterblijven. Ik doe dit in een speciale wekpot van Pearl, de Mariposa. Hier bewaar ik ook mijn azijn in, omdat die met een speciale TPE-ring niet aangetast wordt door de azijn en een glazen deksel die ook niet aangetast wordt door de azijn. Want dat is wel belangrijk als je iets van azijn bewaart in een pot, dat je altijd zorgt dat het deksel van glas is of van roestvrij staal. En dat je anders iets van een stukje plastic tussen de deksel en de azijn legt. Want de azijn tast anders het materiaal aan en dan komt dat in je azijn terecht. Dat is natuurlijk ook niet fijn. Ik sluit hem nu af en nu is de azijn klaar. Ik laat je nog even zien hoe ik hem als mijn hairconditioner gebruik, want dat is mijn favoriete gebruik. Ik neem een kunststoffles, een douchegelfles of dit is zo'n uh, condimentenfles, een mosterd- of uh, mayonaisefles. Maar je kan ook zo'n lege douchegelfles nemen, die vul ik voor een kwart met azijn. En dan vul ik hem voor ik mijn haar ga wassen aan met warm water. Als ik dan mijn haar gewassen heb, ik doe natuurlijk de deksel erop, dan spoel ik mijn haar uit met de azijnwatermengsel. Dat laat ik even intrekken en dan is het klaar. Je kan hem ook als bodyspray gebruiken, dan doe je bijvoorbeeld een kwart in een sprayflacon en vul je het aan met water. Dan heb je een heerlijk verfrissende bodyspray als het bijvoorbeeld warm weer is. Wil je weten hoe je nou bijvoorbeeld ook appelazijn kunt maken of een heerlijke haarverzorgende olie? Dan heb ik hier nog twee leuke andere video's voor je. Ik zal de link ook hieronder in de beschrijving zetten. Veel plezier met maken en tot de volgende keer!